ഹലോ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഹലോ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരുടെ കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് മോൾ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് എങ്ങാണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ആട്ടോ ഇവിടെ റിലയൻസിൻ്റെ മാൾ പണിയുന്നുണ്ട് അതോ കേൾക്കാൻ തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷെ ഇത്രയും നാളായിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയത് അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തിരക്കായത് നമുക്ക് കാലും തമ്മിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം ഓടി രക്ഷ കിട്ടു അപ്പം ഇന്ന് വിശദമായിട്ട് ാളിക്കൊന്ന് കാണാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങാണ് കുറച്ച് ചില്ലറ പർച്ചേസ് ഒക്കെ നടത്താന്നൊക്കെ ഓർത്തു അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ ലുലു മാളിനെയും മൊബ്രോ മാളിനെയും ഒക്കെ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മാളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴക്കാരുടെ സ്വന്തം റിലയൻസ് മാളിലേക്കാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഈ മാളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോൾ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ കുർത്താസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലുള്ള കുർത്താസ് ഉള്ളു കേട്ടോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന അപ്പൊ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെയൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ആദ്യത്തെ മാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആലപ്പുഴക്കാർ മുഴുവൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കുർത്താസിന്റെ ഒക്കെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു വൺ നയന്റി നയൻ ടു നയന്റി നയൻ ത്രീ നയന്റി നയൻ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള കുർത്താസ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കൊഴപ്പില്ല കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുർത്താസ് ആണ് ടവിന്റെ ഷാംപു അതുപോലെ തന്നെ കുറെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഭയങ്കര ഓഫേഴ്സിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിക്ക സാധനങ്ങളും വൺ പ്ലസ് വൺ ഓഫർ ആണ് പാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഭയങ്കര ലാഭമാണ് ഉമ്മച്ചും രണ്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സഹായമാണ് പാത്രം എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടും അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് കൊട്ടയിലിടാനായിട്ട് ആളും ഇടിക്കുക സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്ലോർ കംപ്ലീറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ആണ് എന്നാ കണ്ടില്ല ഇവിടെ അങ്ങ് അറ്റവരെ ഡ്രസ്സ് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ ട്രെൻഡ്സ് മാക്സിമം അങ്ങനെ സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പെരുന്നാളിന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടപ്പം കുറച്ച് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ മാക്സിലോ ട്രെൻഡ്സിലൊക്കെ പൊക്കൂടെ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ പോവാനാ പിന്നെ അന്നാളത്തൊക്കെ പോയി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ദാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ മാക്സ് ഉടഞ്ഞു തന്നെ വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തീരുമാനമായി ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും ബ്രാൻഡ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കാവേ അഫി ഭയങ്കര കളിയാക്കലായിരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളം കാണാണ്ട് കിടക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഒരു മാള് വന്നപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ഓടിപ്പോയി അവിടെ സ്ഥലം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറ
അവർക്കും ആളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ അവർക്കും കുറച്ചു നാള് മുന്നാണ് വൈമാള വന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്രെൻഡ്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ട്രെൻഡ്സിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതായി കിടക്കണ മിക്ക ഡ്രസ്സുകളും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ഒരു ടു തൗസൻഡ് ആ ഒരു റേഞ്ച് വരെയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ കുർത്താസ് ഒക്കെ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ലാഭമാണ് പിന്നെ അതായത് ഇപ്പോഴായിട്ട് കിച്ചന്റെ സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനൊന്നും പോയില്ല ചുമ്മാ തോണി പോയിട്ട് വന്നു അതായത് ജീൻസിന്റെ ടോപ്പിനെല്ലാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് എല്ലാം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഷർട്ടൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടോ പക്ഷെ ഇട്ട് നോക്കാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടായില്ല ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് ബഹളം തുടങ്ങി പിന്നെ ബോയ്സിന്റെയും കുറെ നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോയില്ല അതായത് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ട് പോകുന്നതിന് നൂറ് രൂപയൊക്കെ കേട്ടോ ചാർജ് പിന്നെ അതായത് ഇവിടെ ട്രെൻഡ്സിന്റെ ഫുഡ് വെയർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയുള്ളൂ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു ഫ്ലോറും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് സാധനങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി മേലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവാ കേട്ടോ കാരണം ഉമ്മച്ചിയും പപ്പായൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബഹളം തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാവേ അപ്പൊ പിന്നെ